హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎల్ఎన్టీ సబ్మర్సిబుల్ మోటార్కి ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ వాళ్ళదే వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రెండు బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఒక బాక్స్లో ఏమో మనకి ఎల్ఎన్టీ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ ఉంటుంది ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ ఇది ఇంకొక బాక్స్లో ఏమో మనకి సెన్సర్స్ ఇవి రెండు కూడా సపరేట్ సపరేట్గా మనం కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సెన్సర్స్ ఇలాగుంటాయి మూడు సెన్సర్స్ ఇది వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ యూనిట్ ఇవి మూడేమో లిక్విడ్ లెవెల్ సెన్సర్స్ ఈ కంట్రోలర్లో మనం చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఏ వన్ ఏ టూ ఆక్సిలరీ సప్లై ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి సెన్సర్ కనెక్షన్స్ ఉంటుంది కామన్ను P3, P4. పీ ఫోర్ ఇవి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్కి మాత్రం మూడు సెన్సర్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఏమో ఒక కామన్ను ఒక ఎన్సీ పాయింట్ ఒక ఎన్ఓ పాయింట్ రిలే నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దీని అయితే మనం చెక్ చేసుకొని కనెక్ట్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకి ఇటు సైడ్ అయితే డయాగ్రామ్ కూడా ఉండొచ్చు చూడండి కామన్ సెన్సరు ట్యాంక్ అడుగు భాగంలో ఉండాలి P3 త్రీ సెన్సర్ వచ్చేసి మోటార్ ఆన్ లెవెల్ మనకి ఎంత ప్లేస్లో కావాలనో అంత ప్లేస్లో మనం పెట్టుకోవాలి P4 ఫోర్ కూడా అదేవిధంగా మనం సెట్ చేసుకోవాలి అనేసి ఉంది ఇక్కడ సప్లై ఓల్టేజ్ అయితే టూ ఫార్టీ వోల్ట్ ఏసీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ట్వంటీ పర్సెంట్గా ఉండొచ్చు టూ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ లేదా టూ పర్ ఫార్టీ మైనస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ హెచ్జెడ్ అనేసి మనకు చూపిస్తుంది సెన్సిటివిటీ అంటే సెన్సింగ్ రేంజ్ అనేది మనం మనం వన్ కిలో ఓమ్స్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ కిలో ఓమ్స్ వరకు అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు డిలే డిలే టైమర్ అనేది మనకి ట్యాంక్ ఫుల్ అయిన తర్వాత ఎన్ని సెకండ్లకు ఆఫ్ అవ్వాలి అనేది ఆన్ డిలే ఆఫ్ డిలే లాగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ వచ్చేసి మనకి కామన్ టర్మినల్ ఫిఫ్టీన్గా ఉంటుంది ఎయిటీన్ టర్మినల్ ఎన్ఓగా ఉంటుంది దీన్ని ఉపయోగించి మనం ఎలా ఎల్ఎన్టీ ప్యానల్ స్టార్టర్ బోర్డుతో కనెక్ట్ చేసుకోవాలనేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు చూపించే వైరు వన్ హెచ్పి వరకు మాత్రమే చెయ్యండి వన్ హెచ్పి కన్నా పైన ఉన్నాయంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ హెచ్పి త్రీ హెచ్పి అలా ఉన్నాయంటే దీనికి స్టార్టింగ్ కెపాసిటీకి మనం రిలే అనేది యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వైరింగ్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తా ఉండేది ఓన్లీ వన్ హెచ్పికి మాత్రం సూటబుల్ అవుతుంది ఈ వైరింగ్ వన్ హెచ్పికి పైన ఉందంటే వైరింగ్ వేరేలాగా ఉంటుంది రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నట్లయితే నాకు కామెంట్స్లో మీరు చెప్పారంటే నాకు మాకు ఈ విధంగా చెప్పండి అనేసి ఆ విధంగా అయితే నేను మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసి పెడతాను వీడియోస్ అయితే ఇప్పుడు మనం ప్యానల్ బోర్డు ఓపెన్ చేసేసి వైరింగ్ అయితే చేసుకున్నాం ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం మనం పవర్ వైరింగ్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ వన్ ఏ టూకి ఫేస్ న్యూట్రల్ సప్లై ఇవ్వాలి మనము ఫేస్ న్యూట్రల్ సప్లై మనం ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ఏ కనెక్టర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది టర్మినల్ నెంబర్ వన్ ఇదేమో మనకి ఫేస్ ఇన్పుట్గా ఉంటుంది టర్మినల్ నెంబర్ టూ న్యూట్రల్ ఇన్పుట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనము ఆ ఉండే వైర్ ప్లేస్లో దాని జొతలోనే రెండు వైర్స్ అయితే తీసుకున్నాం రెండు ఎల్లో కలర్ వైర్సే నేను తీసుకున్నాను ఫేస్కి ఒక వైరు న్యూట్రల్కి ఒక వైరు మనం దీన్ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలంటే వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ డివైస్లో ఏ వన్ ఏ టూ అనేసి రెండు టర్మినల్స్ ఉంటుంది ఆ ప్లేస్లో అయితే మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఏ వన్ తర్వాత ఏ టూ ఆ రెండు ప్లేస్లో అయితే మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనము ఇదే యూనిట్ను ఉపయోగించి మోటార్ ఆఫ్ ఆన్ మాత్రం నేను మాన్యువల్గా చేస్తాను ఆఫ్ మాత్రం నాకు ట్యాంక్ ఫుల్ అవ్వగానే ఆఫ్ అయిపోవాలనే ఫంక్షన్ కూడా మనం ఈ డివైజ్ని ఉపయోగించి చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ ఆన్ ఫంక్షన్ ఉండదు మీరు వెళ్ళేసి ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను టైమర్ ద్వారా మోటార్ ఆన్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా అదేవిధంగా మీరు మాన్యువల్ మోడ్లో మోటార్ని ఇక్కడ ఆన్ చేశారంటే ట్యాంక్ ఫుల్ అయిన తర్వాత ఇది ఆఫ్ చేసేసుకుంటుంది టైమర్లో ఎలాగంటే మనం ఇక్కడ ఆన్ చేస్తే ఆ టైం అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్ అవుతూ ఉండేది ఇక్కడ మనం ఆన్ చేస్తే ట్యాంక్ ఫిల్ అయిన తర్వాత ఆఫ్ అయిపోయేది ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది వైరింగ్ అవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే నేను మీకు చెప్తా ఉంటాను నా వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అయితే నేను చేస్తూనే ఉంటాను ఇప్పుడు మనము కంటిన్యూటీ కావాలంటే కూడా చెక్
మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లు ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ కామన్ను ఎయిటీన్ ఎన్ఓ అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్కి పెట్టినప్పుడు మనకు సప్లై అనేది రాకూడదు సప్లై రాలేదు మనము అదే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్కి పెట్టినప్పుడు వస్తూ ఉంది ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము ఫిఫ్టీన్లో ఒక వైరు సిక్స్టీన్లో ఒక వైర్ ఎయిటీన్లో ఒక వైరును ఫిఫ్టీన్లో ఒక వైర్ అయితే పెట్టేసుకుందాం ఈ రెండు వైర్లు స్టార్టర్ బోర్డులో ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను ఇక్కడ రిలే వైర్స్ అయితే మనం కనెక్ట్ చేసేసుకున్నాము ఇక్కడ మనం చేసుకున్న ఎయిటీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ కనెక్టర్లో నుంచి వచ్చే రెండు వైర్స్ని ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో కూడా మీకు చెప్పాను ఆఫ్ రిలే మనం సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసుకునేది ఎలాగనేసి ఇక్కడ ఉన్న లింక్ వైర్ తీసేయాలి మనము ఎన్ఓ సైడ్ ఒక వైరు ఎన్సి సైడ్ ఒక వైర్ అయితే పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఎన్సి సైడ్ అయితే పెడుతున్నాను ఇంకా ఎన్ఓ సైడ్ ఒక వైరు మనం పెట్టుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ మనం ఇంకో పని కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఎల్ఎన్టీ వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ యూనిట్లో ఒకే సింగల్ రిలే ఉంటుంది ఈ సింగల్ రిలే ఉండడం వల్ల మనం మోటర్ని ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఒకే రిలే ద్వారా చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఆన్ బటన్ షార్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎన్ఓ టర్మినల్లో దీన్ని మనం షార్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఒక లింక్ జంప్ రింగ్ అయితే వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ జంప్ రింగ్ వేసేదానికి నేను ఇప్పుడు రెండు ఒకేసారి అయితే ఎన్వో టర్మినల్లో పెట్టుకుంటున్నాను వైట్ వైర్ ఏమో మనకు మోటార్ని ఆన్ ఆఫ్ చేయడానికి ఎల్లో వైర్ ఏమో ఆన్ రిలే మనము ఆన్ పుష్ బటన్ మనం ఆల్వేస్ షార్ట్లో పెట్టడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ కెపాసిటీ ఎలాగా అంటే స్టార్టింగ్ కెపాసిటీ ఈ మోడల్లో ఆపరేట్ అవుతుంది అందుకోసం అనేసి మీకు వన్ హెచ్పి కన్నా పైన ఉండే మోటార్స్కి మీరు కనెక్ట్ చేయకూడదు ఈ విధంగా అయితే వన్ హెచ్పి లోపు ఉండే సబ్మర్సిబుల్ మోటార్కి ఈ విధంగా కాంట్రాక్టర్ ఉన్న ప్యానల్ బోర్డులో మాత్రమే ఈ ఎల్ఎన్టి వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ యూనిట్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం కాంట్రాక్టర్ లేనటువంటి ప్యానల్ బోర్డులకు కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి మనం ఒక కాంట్రాక్టర్ యాడ్ చేసుకొని కాంట్రాక్టర్ డ్రైవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడైతే మన వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ యూనిట్ అయితే కనెక్ట్ చేసేసాం ఇక్కడ ఆన్ బటన్ కూడా షార్ట్ అయిపోయింది మనకి ఆఫ్ బటన్ ఇది కూడా సిరీస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సెన్సార్ సైడ్ అయితే సెన్సార్లు కనెక్ట్ చేసుకున్నాము సెన్సార్స్కి అయితే ఇలా ఉంటాయి సెన్సార్స్ మూడు సెన్సార్స్ ఇలాగ ఉంటాయి దీంట్లో వచ్చేసి మనం ఈ క్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే లోపల మనకి స్క్రూ ఉంటుంది కేబుల్ మనం టైట్ చేసుకోవడానికి ఇందులో మనకి సెన్సార్ కేబుల్ కూడా ఉండదు మనమే కేబుల్ కూడా కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఒక స్మాల్ హోల్ లాగా మీకు కనిపిస్తుంది రబ్బర్లో రబ్బర్ వాషర్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్మాల్ హోల్ ఉంది కదా దాన్ని మనం కొద్దిగా మనం వేసే వైర్ సైజుని బట్టి హోల్ సైజుని మనం పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మనం ఆ హోల్ ద్వారా ఎంట్రీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వైర్ అనేది ఇది బయటకు కూడా వచ్చేస్తుంది ఇట్లా మనం వేసే వైర్ సైజుని బట్టి మనం హోల్ సైజ్ అనేది పెంచుకోవాలి ఇక్కడ ఈ విధంగా అయితే మనము సెన్సార్ వైర్స్ని కనెక్ట్ చేసుకునేసి ఈ రబ్బర్ వాషర్లో హోల్ ద్వారా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రబ్బర్ వాషర్ని ఇందులోకి క్లీన్గా లోప పెట్టేసి కేబుల్ మనకి ఎంత కావాలో అంత బయటికి లాగేసుకొని టైట్ చేసుకునేసేయాల్సి ఉంటుంది ఇట్లా టైట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం రబ్బర్ వాషర్ని ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకోవాలి ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా ఈ గాడి కరెక్ట్గా పోయేసి లోపల కూర్చునే విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే సెన్సార్ టెర్మినల్లోకి వాటర్ వెళ్ళకుండా ఉంటుంది 
సెన్సార్స్ అయితే చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది మూడు సెట్అప్ సెన్సార్స్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు వస్తుంది ఈ విధంగా అయితే అన్ని మూడు సెన్సార్స్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా మూడు కూడా ఇదే విధంగా కనెక్ట్ చేసేసుకుని మనము పెట్టేసుకుందాం మూడు కలర్స్ వైర్స్ యూస్ చేయండి మ్యాక్సిమమ్ ఓకే సింగిల్ కలర్ యూస్ చేసుకున్నాం బట్ టేప్ వేసుకునే సేమ్ కలర్ కోడ్స్ ఇప్పుడు మన సెన్సార్లు వైర్ వేసుకుని తయారైపోయినాయి ఇప్పుడు మనం దీన్ని వచ్చేసి మన డబ్ల్యూఎల్సి డివైస్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా లోపల ప్యానల్ బోర్డ్ లోపల మనకి ఇంకేం పని లేదు ప్యానల్ బోర్డ్ క్లోజ్ చేసేసుకునేచ్చు ప్యానల్ బోర్డ్ లోపల వైరింగ్ అంతే సింపుల్గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సెన్సార్స్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి చూద్దాం ఇప్పుడు నేను మూడు కలర్స్ని వచ్చేసి నేను మూడు లెవెల్స్కి కనెక్ట్ చేస్తాను కామన్లో ఒకటి పీ త్రీలో ఒకటి పీ ఫోర్లో ఒకటి ఓపిక్గా నిదానంగా చూస్తే క్లీన్గా అర్థమైపోతుంది ఒకసారి వీడియో చూస్తే చాలు మీరే ఈజీగా ఎల్ఎన్టి వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ని ఇన్స్టాలేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కామన్లో అయితే నేను బేసిక్గా కామన్లో ఎప్పుడు రెడ్ కలరే యూస్ చేస్తాను అందుకోసం అనేసి నేను రెడ్ కలరే యూస్ చేస్తున్నాను కామన్లో ఈ కలర్ కోడ్స్ అనేది మీ ఇష్టం మీకు ఏ కలర్ కావాలి నచ్చితే ఆ కలర్ మీరు కలర్ కోడ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కామన్కి పీ త్రీకి పీ ఫోర్కి పీ త్రీలో అయితే నేను బ్లాక్ కలర్ యూస్ చేస్తాను ఎప్పుడు ఆల్ ఓవర్ బెంగళూరు ఎవరైనా నా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఇన్స్టలేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నట్లయితే కనుక మీకు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్న వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్స్ అనేవి మా సైడ్ నుంచి మా టెక్నీషియన్ పంపించి ఇన్స్టలేషన్ సర్వీస్ అయితే మేము ఇస్తాం కంట్రోలర్స్ మీకు ఏ విధమైన సపోర్ట్ కావాలన్నా కానీ ఆటోమేషన్లో మా సైడ్ నుంచి అయితే ఉంటుంది చూసారు కదా కామన్ను పీ త్రీ పీ ఫోర్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలంతే ఆన్ అవుతుందా ఆఫ్ అవుతుందా అనేసి టెస్టింగ్ అయితే చేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం పవర్ ఆన్ చేసేసి ఇప్పుడు నేను వాటర్ బాటిల్ కూడా తీసుకున్నాను చెక్ చేసుకోవడానికి సెన్సార్స్ పొజిషన్ ఈ విధంగా ఉండాలి మనం ట్యాంక్లోకి ఎలా పెట్టాలంటే ఇది కామన్ సెన్సార్ ఇలా ఉండాలి కింద మోటర్ ఆన్ లెవెల్ ఇక్కడ ఉండాలి మోటర్ ఆఫ్ లెవెల్ మీకు ఏ లెవెల్కి అయితే మోటర్ ఆఫ్ కావాలో ఆ విధంగా అయితే మనం సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో కూడా వాళ్ళు అదే చూపించారు చూడండి కామన్ను మోటర్ ఆన్ లెవెల్ మోటర్ ఆఫ్ లెవెల్ ఈ ప్లేస్లో మనం కావాలంటే ఫ్లోట్ స్విచ్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఫ్లోట్ స్విచ్ ఉపయోగించినప్పుడు మనము పీ త్రీ పీ ఫోర్ రెండు షార్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మన యూనిట్ ద్వారా మోటర్ ఆన్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ నేను పవర్ అయితే ఆన్ చేస్తాను రెసిస్టెన్స్ అయితే వన్ కే చాలు ఆన్ డిలే ఆఫ్ డిలే వచ్చేసి నేను ఎంతలో పెడతానంటే ఇప్పుడు వన్ సెకండ్ ఉంది జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ దానికి కావాలంటే మనం పెంచుకోవచ్చు కొద్దిగా ఇప్పుడు నేను పవర్ ఆన్ చేశాను పవర్ కూడా ఆన్ అయింది వోల్ట్ మీటర్లో పవర్ సప్లై చూశారు ఇక్కడ పవర్ ఆన్ అయితే గ్రీన్ ఇండికేషన్ వస్తుంది మోటర్ ఆన్ అయితే రెడ్ ఇండికేషన్ వస్తుంది మోటర్ కూడా ఆన్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు సెన్సార్స్ని వాటర్లోకి అయితే పెడదాము వాటర్లోకి పెట్టినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇండికేషన్స్ ఏమి ఉండవు మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ కంట్రోలర్లో ట్యాంక్ మనకి ఫుల్ అయిందా లేదా ఈ ఇండికేషన్స్ ఏమి ఉండవు అసలు ఇప్పుడు నేను కామన్ సెన్సార్ వాటర్లోకి డ్రాప్ చేశాను మోటర్ ఆన్ లెవెల్ కూడా వాటర్లోకి డ్రాప్ చేశాను మనకి ఇంకా మోటర్ ఆఫ్ అవ్వలేదు మనకి ఎప్పుడు ఆఫ్ అవుతుంది మోటర్ మోటర్ ఆఫ్ లెవెల్ వాటర్లోకి డ్రాప్ అయిన తర్వాత మోటర్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది అప్పుడు కూడా మనకి టైం డిలే ఉంటుంది కదా ఆ టైం డిలే కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాతే ఆఫ్ అవుతుంది ఇక్కడైతే మనం ఆన్ డిలే ఏదైతే ఇచ్చామో ఆన్ డిలే కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మోటర్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది 
ఇప్పుడు మనకు ట్యాంక్లో వాటర్ ఫుల్గా ఉండడం వల్ల మోటార్ ఆఫ్ కండిషన్లో ఉంది మనకి ఇక్కడ ఎల్ఈడి ఇండికేటర్స్ చూద్దాము ఈ ఇక్కడ మనకు కాయిల్ ఇండికేటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ డివైస్ పవర్ సప్లై ఉంది అనేసి మనకి ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇదేమో ఇప్పుడు రిలే ఆఫ్లో ఉందో ఆన్లో ఉందో అనేసి ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకి రిలే ఆఫ్లో ఎంతసేపు ఉంటుందో అంతసేపు మన ట్యాంక్లో వాటర్ ఉన్నట్టు అంటే మనం ఏదైతే సెట్ పాయింట్ ఉందో మనకి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మోటార్ ఆన్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఈ మోటార్ ఆన్ లెవెల్ని మనం ఎంత హైట్ వరకు పెట్టామో అంత హైట్ వరకు వాటర్ ఉన్నట్లయితే కనుక మనకి ఇక్కడ ఈ రెడ్ ఇండికేషన్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది రెడ్ ఇండికేషన్ ఉండదు రెడ్ ఇండికేషన్ లేదు అంటే మన ట్యాంక్లో వాటర్ ఉన్నట్టు మనకి ఇండికేషన్ అనుకోండి రెడ్ ఇండికేషన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఇక్కడ రెడ్ ఇండికేషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ట్యాంక్లో మనం ఏదైతే సెట్ చేసామో ఆ సెట్ పాయింట్ కన్నా వాటర్ తక్కువైతేనే ఇక్కడ రెడ్ ఇండికేషన్ వస్తుంది అప్పుడు మోటర్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది అంతేగాని ఇందులో వేరే ట్యాంక్ లెవెల్ ఇండికేషన్స్ పైకి వాటర్ వెళ్తున్నాయా లేదా ఇలాంటి ఇండికేషన్స్ అన్నీ ఇందులో ఉండదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సెన్సిటివిటీ రేంజ్ అనేసి మీకు చెప్పాను కదా మనం ఈ సెన్సిటివిటీ రేంజ్ అనేది మనకి వన్ దగ్గర ఉంటే లాంగ్ రేంజ్ వన్ కే దగ్గర ఉంటే లాంగ్ రేంజ్ టూ హండ్రెడ్ కే దగ్గర ఉంటే షార్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే మీ ట్యాంక్ నుంచి దూరం ఎక్కువ ఉందనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వన్ కే దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ నాది ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉంది అనేటప్పుడు అయితే మనము ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది వన్ కే దగ్గర పెట్టుకోవాలి నాకు డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది అంటే మనము ఇలా పెంచుకోవాలి ఓకే నాకు ఇలా పెంచుకున్నప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా సెన్సిటివిటీ రేంజ్ అనేది సరిపోతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ట్యాంక్లో నీళ్ళు తగ్గినట్లు చూపిద్దాము ఇప్పుడు ఒక్క ఇండికేషన్ నేను తీసేసాను టాప్ లెవెల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిడిల్ లెవెల్ కూడా తీసేద్దాము ఇప్పుడు మోటార్ ఆన్ అయిపోయింది మోటార్ ఆన్ అయినప్పుడు మనకి రెడ్ లైట్ వస్తుంది మోటార్ ఆన్ అయిన ఇండికేషన్ కూడా మనకి స్టార్టర్ బోర్డులో తెలిసిపోతుంది మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ మోటార్ కనెక్ట్ అయినట్లయితే యామ్స్ మీటర్ మనకి కరెక్ట్గా వచ్చేది ఈ విధంగా అయితే వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో సెమీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను సెన్సార్స్ మూడు ట్యాంక్లోకి పెట్టేశాను మోటార్ ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి ఒక్క లెవెల్ మాత్రం తగ్గింది అనుకుందాం మన ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఒక థౌజండ్ లీటర్స్ ట్యాంక్ కెపాసిటీలో మనం పెట్టుకున్నాము మనకు ఒక వాటర్ అనేది ఒక సెవెన్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ట్యాంక్లో ఉంది టూ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ మాత్రం తగ్గిపోయినాయి అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మాన్యువల్ స్టార్ట్ అనేసి ప్రెస్ చేస్తే మోటార్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది మోటార్ ఇక్కడ ఆన్ అయిన తర్వాత ఆఫ్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ట్యాంక్ ఫుల్ అయిన తర్వాత ఆఫ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా అయితే మనకి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఎల్లంటి వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ వన్ హెచ్పి వరకు మాత్రమే ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు మనం వన్ హెచ్పి కన్నా పైన ఉంటే మనకి ఈ సెటప్ అనేది పనికి రాదు ఎందుకంటే మన స్టార్టర్ బోర్డులో వచ్చేసి మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మూడు కెపాసిటర్స్ ఉన్నది ఒకటి టూ హండ్రెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎఫ్డి నెక్స్ట్ ఏమో థర్టీ సిక్స్ ఎంఎఫ్డి రెండు ఉన్నాయి ఈ విధంగా అయితే మీకు ఈ స్టార్టింగ్ కెపాసిటీ అనేది కంపల్సరీ సబ్మర్సిబుల్ బోర్వెల్స్కి స్టార్టింగ్ కరెంటు ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఒక త్రీ సెకండ్స్ నుంచి ఫోర్ సెకండ్స్ వరకు అయితే కంపల్సరీ స్టార్టింగ్ కెపాసిటీ త్రూ పవర్ సప్లై అనేది వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసిన ఈ ఎల్ఎన్టీ మోడల్లో మనం డైరెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ ఆన్ బటన్ షార్ట్ చేసాము స్టార్టింగ్ కెపాసిటర్ అసలు మనం ఆపరేటే చేయలేదు ఈ స్టార్టింగ్ కెపాసిటర్ కూడా మనం ఆపరేట్ చేయాలి అంటే దీనికి ఒక సింగిల్ ఫోల్ కాంట్రాక్టర్ కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక టైమర్ పెట్టి టైమర్ ద్వారా దీన్ని త్రీ సెకండ్స్ మనం ఇట్లా ప్రెస్ అయ్యి వచ్చే విధంగా మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక టైమరు తర్వాత కాంట్రాక్ట్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా అయితే మనము అబౌవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెచ్పి వరకు అయితే చేసుకోవచ్చు నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కానీ బోర్వెల్ సబ్మర్సిబుల్ మోటార్స్కి మనం వాటర్ లెవెల్ కంట్రోలర్ యూనిట్ వేసేటప్పుడు వన్ హెచ్పి నుంచి కూడా త్రీ హెచ్పి వరకు మనం కంపల్సరీ కనెక్ట్ చేస్తే మంచిది ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్లో బడ్జెట్లోనే ఫినిష్ చేయాలనేసి మాకు ఇంత బడ్జెట్ లోపలే ఫినిష్ అయిపోవాలి మాకు ఈ విధంగా ఉండాలనేసి కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో అయితే ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా 
वीडियो को लाइक चेयर ना चाने इपड़े क्रोत वाले चूसते ना चाने सब्सक्रैब् चुस्को इंक मुं मं वीडियोसा थैंक यू